上场。最后一次机会，肖家有没有应战的？肖家还有没有应战的？爹，让我试一下吧。送你的水捣什么乱？你让我试一下吧。这个时候你就别……你听见没有？也许打不过，但至少要让他们知道，肖家按比赛流程打完了全场，不会轻易认输。肖家还有没有应战的？肖家弟子萧炎应战。别我说别行不行？让我上去吧。不是吗？他好久没有练过功了。族长，咱能不丢这个人吗？像你这样才丢人。听说这小子已经荒废七年了，跑到药铺里铡草去了。肖家为了充数，送个人肉布袋给你打，有什么可怕的？
学院排名赛，只要打进前十五名的子弟，均可获得进入迦南学院学习的资格。下一场，萧炎对纳兰嫣然。族长，纳兰嫣然是云兰宗的内院弟子，据说已经晋升为斗者，斗气星级最高。哎，这不明摆着是不想让我们萧家人赢吗？族长，这纳兰杰一定是在搞鬼呀、啊！先前在订婚宴上就羞辱我们萧家，现在这分明是让萧炎去送死吗？你打不赢他。纳兰嫣然，订婚宴那天要不是我不在，也轮不到你欺负萧炎哥哥。这是我跟萧炎的事，这一场该我跟萧炎打。规则上说了，进了前十五名就可以进迦南学院。我也姓萧，我也想进迦南学院，我为什么不能上来？装好人了，萧家不会领你的情的。嫣然，别忘了你自己是谁。啊、小燕哥哥，小雪，没事吧？没事吧？没事吧？小燕。大笨蛋，你替我扛什么？没事的，雪儿，我要疗伤，你帮我护法。嗯。下一场，云兰宗云阵对萧家萧可。排名赛开始，云兰宗云阵对阵萧家子弟，萧家还有没有人了？萧家还有没有人了？哎，好，萧炎。伤，通过自我疗伤，什么事儿都没有了，而且斗之气还这么高。云阵是我云兰宗的五星斗者，他绝不可能输给这个斗之气只有三段的小子。此次结果，我看已故，除非有一种可能，就是用了违禁的药物。
你的斗气突增，绝非常态。你告诉我们，你是不是私底下用了什么禁药了？测他的斗气，就知道了。测他的斗气，测斗气。四个得到了迦南学院的入学资格。按照萧家的传统，给你们开放斗技阁。每一个功法和斗技的卷轴，由高到低分别为天地玄黄四个级别，被不同的封印保护起来。你们要用自己的能力打开封印。你们只有一炷香的时间，级别越高，它的威力就越大。封印的反制力量越危险，如果攻不破的话，只有空手而归了。这也太厉害了！玄阶高级斗技厌反击。仙云哥哥，这个斗技我们都可以学。这是你的斗技。你以为打开斗技阁的封印都这么简单吗？进来前，爹告诉我解开封印的方法。他说，这算是送我的一个礼物。既然是爹给你的，那你就好好收着吧。我自己的斗技呢，我自己会去争取。还在里面吗？是啊。姥姥，这
只剩半炷香时间了，到底在哪儿啊？就是这里。三千雷动，地阶终结。药老，你要我死啊？其他的收藏不值得我们费力气。这还只是一个残卷，有这么厉害？三千雷动，天阶斗技，九百年前由风雷阁祖师所创。一直是镇阁之宝，后来，风雷阁被加玛帝国雇佣，对抗上古邪恶势力血宗，拼到你死我活，同归于尽。这三千雷动就被抢去了一半。本来以为这半卷风云流散，没想到却在你们萧家手里。这次遇上，无论如何都要拿下。就算因为残破，被当作地阶斗技，那也是相当难得的宝。还有。我知道另外一半的下落。好，既然这么珍贵，就听你的了。嗯、这个臭小子胆子真大，地界斗技他也敢碰。够狠的呀！还记得我教你测试炼药的方法吗？你是说凝聚斗气，生出斗气之火？封印之火是高手灌注斗气后所化。现在你试着把它反过来想，把你的身体想象成一个巨大的空洞，双手就是你唯一的入口。你集中精神，试着把火焰吸入你的身体。这个就是西子。尽管吸，我来化解。没问题爹，为什么要拿这个？因为它是地劫斗技啊。天地玄黄，宇宙洪荒，为什么不拿天劫斗技？天劫斗技，我怕我……怕什么？爹，怎么了？你拿的这个是三千雷动，本来是天劫斗技。因为是个残卷，降为地劫。另外一半，现在在魂殿爪牙血宗手里。这我还真不知道。是吗？你为什么要拿它？去拿一个斗技阁最阴暗的地方的地劫终极斗技？为什么？我，我，你的主子觊觎这套天阶斗技吗？主子？什么主子？我就是运气好，运气好，哼，在一个月之内，斗之气升了七段
，斗气玄凝结得很扎实，八级崩打得也很好。今天还破了封印，拿到了天阶斗技的残卷。这么多的好运气突然落在一个人身上，你不觉得奇怪吗？谁在教你功夫？儿子，一个人可以没有本事，但是不能没有骨头。起来，让我看看你的本事。爹，去走！我打几棒。教过你这功夫，我娘是没教过，可她给我留下了好多东西。这件事烂在肚子里，听到了没有？是爹，你要把我吓死了！你才把你爹吓死了。一个月，提升七段斗志气，成为斗者，八级崩差点把你爹打死。怎么样？求学之路，你确定了吗？我已经想好了，我要进江南学院，我要变强，我要打败纳兰嫣然。我要给娘报仇，我要让所有欺负过我们的人都付出代价。求学之路漫漫，永远不知道下一刻会发生什么。长大了，换个发型吧。你就要去了，爹，把萧家祖传的六字真言传给你好吗？爹，打不过，快点跑。迦南学院是整个斗气大陆的最高学府，千年前由斗帝创立，每一年。斗气大陆上各地被选拔出来的优秀学子，长途跋涉，来迦南求学深造，都为娘报仇，向五大家族讨回公道，还有和纳兰嫣然的三年之约。到迦南学习，是我必须走出的第一步。我满心喜悦的出发，可又怎能想到，就连走进迦南学院的大门，都那么的艰难。迦南学院的货币，在学院里，想要改善伙食、炼取丹药，或是在特殊的修炼室提升技能的话，都要用到它。第一个月，每个人十枚。若是弄丢的话，在学院里就只能当乞丐了。嘿穿过前面的黑角玉森林，就是学院了。学院有一个传统。
，每一个入学的新生都要经过一次试炼，接下来的路就靠你们自己了。这丛林试炼也是你们入校的第一课，你们要想尽办法的闯过去。会有导师在暗中看顾你们的。哦，真奇怪，说走就走啊。是啊，试炼。这位师兄，请问从这里到学院还有多远？远倒是不远，不过没人指路，恐怕今天。是走不到了。为什么？你们身上能量符太多，都交出来吧。我可以考虑放你们回家，否则，今天就打断腿，留在这儿吧。师兄，请问怎么称呼？在下白山。在黑白双煞吃了饼，再来，起开！符呢？交出来吧。干什么呢？出息行不行、啊？那个人高我一个大境界，根本没法打、啊。你手脚那么笨，打不过的人多了去了。好吧，让我再睡会儿。哎哎，不行，打不过我连学院都进不去。哎呀，我拜托你饶了我行不行啊？你打不过就进来问，马上可以把你教会的，那叫神仙。不行啊，药老，我们要是打不过，我们就完了。他的斗气比你高好几个阶段。你有没有看过大人打小孩？你凭什么赢啊？哎，你这个天下第一炼药师也没什么用嘛。关键时刻你还不是没有办法？哎，激将法没用，这事情办不了。哎，能不能松手？你不教我，我就不松。我教你行了吧？你呢，用你的斗气塞住你的六经绝餐脉，对手一看，哟，死了！你想，天底下谁能打得赢死人？他打不过你，你就天下无敌了。三拳雷动，不不，动动不，不。那个师哥，这个斗技我就只会一苗，其他的我还没学会呢。臭小子！
找你的，哎，愿打服输啊！他死不死，可赖不着我。少爷，少爷哥哥，少爷哥哥，少爷。好了好了，让我看看，让开。来抢我们的东西，你还说我们无耻？有本事把我放出来！咱们凭真本事打，真本事打不过你，你就在这儿待两年吧。等我练好了，我会来找你的。你、嗯，哎，可是等两三年，都饿死了吧？那我就永远都打不赢了呗？为什么呢？<笑>因为人再厉害，他也打不过一个死人啊。白山师兄可是校园里的不败传说啊！啊！放我出去！白山师兄，看在你给我们送来这么多能量符的份上，今天就不折腾了。等我们到了学院啊，会叫你的朋友把你给挖出来的。啊，吃饱了我们就赶路吧，天黑之前应该就能到学院了。不对啊，把我埋在这儿算怎么回事啊？能量符都被你们拿走了，给我放出来呗！你们等着，到了学院我弄死你们！火还没灭呢，这山林之中小心火种。我小时候的梦想，就是可以变出一双翅膀飞上蓝天。没想到，人真的可以装上翅膀。哥哥，嗯，那翅膀多少钱？搞个那翅膀挺方便的嘛，是吧？那是。师哥，给我找一双不用斗气的翅膀。我当了两年帮主还买不起呢。你们呀，就别琢磨，往地上栽的这个可要一千多万呢。啊？哎，你们将来也可以租个摊位，能卖什么卖什么，赚了钱好补装备，租训练场啊。是不是？嗯，那有道理。这一代，就都是生活区了啊！商店里都是精品，你们可以进去买。旁边有个邮局，给家里写信或者寄东西在那儿啊。还有一些小饭馆啊，你们不愿意吃食堂的，可以过来开小灶。好，好。除了那边就是教学区了。嗯，好嘞，多谢师哥。哎，没事。接下来我们就自己参观吧。行，那我走了。哎，师哥慢走啊！师哥慢走。你们先逛着，我去看一下轩啊。啊，去那边看看。走，开始投票啊！喜欢谁就投谁，看好谁就投谁啊！投白山，投白山的放这边，白山赢的几率非常大。投古卡的放这边，古卡系给黑马。同学，来要不要投一票啊？哎，可以为自己喜欢的选手助威啊！没有投票的同学，赶紧投票了啊！赶紧投票了！这场比武到底谁胜谁负，拭目以待。
，开始。咱们能在这白山面前通过那黑角玉试炼，真是侥幸啊！是啊，这两个人根本不是一个层次的，打不到第二局怎么样，宿舍住的还习惯吗？都挺好的。需要什么呀，就给家里写信，让咱爹寄过来。都来学校上学了，哪能再麻烦爹啊？哎，说的也是啊。这样吧，你想要什么，萧炎哥哥给你买。熏儿妹妹，想要什么别客气，昊天哥哥也给你买。哎，熏儿，你在宿舍里。有没有结识其他的师妹？给昊天介绍一个。巧了，我刚认识一个新朋友，他人特别好，还喜欢昊天呢。我就说嘛，有品位的师妹还是很多的。跟你说，怎么考法？他呀，身高八尺，腰粗八尺，家里还是世袭的将军呢。头上啊，还有六个大斗师哥哥。这不适合我吧？哎呀，人家都说了，在开学典礼上就对你一见钟情。他呀，就喜欢你们练药戏的。人长得帅，就是爱惹麻烦。哎，就在那妈呀大家都看到了吧？这斗技呢有三技，而虎家同学他全犯了。这第一技呢就是快，斗气旋凝结不扎实，漂浮无力就出拳。这就好像打鼓的人节奏虽然紧，鼓点却混成了一片。这第二技呢就是僵，正式交手的时候，对方是一定具有攻击能力的。如果在变化中不能及时的做出调整。而像和在家里练功一样，那么你们出门一定会吃大亏的。是啊。时间也这么。再来。不打了。<笑><笑>的第三技能就是技怯战，要知道所有斗技的威力和作战者的意志力息息相关。而虎家同学他的斗气和刚开始相比，已经下降了可是一半不止。虎家，你可以先下去。
一个，谁来？萧炎，你上来。若琳老师，可是我只会五行拳。<笑>那你就使出你最强的一招，让我看看。是。八级。为什么奇怪？就好像感觉力打到了棉花里一样。你这一招八极崩算是得到真传了。五行拳据说每一式都有这样的威力，只不过你刚猛太过，就好像一个人阳亢阴虚，只能用猛力对敌，柔韧性太差。我用温柔的斗气将你包住，你的威力就出不来了。下次练拳的时候，一定要记住圆转如意的境界。切不可一味强攻，如果遇到比你强的对手，一旦硬碰硬，就会被打得肝胆皆碎。多谢老师指点。下一个。那里好像有问题，是魂殿的人吗？血宗，魂殿的奴才。血宗，嗯。但这有点奇怪、啊，血宗怎么会混进迦南学院的？还拉了几十个学生在那里秘密结盟，看来你们学校的老师啊是真的眼都瞎了，所以你需要用你这双眼睛去看清楚那魂殿使者是谁，记住他的脸。可是恐怕我现在也出不去了。哟，蔫儿了！你平常不是很胆大妄为，当着老师的面都敢打架吗？外面那十几个老生一起上，我再厉害我也扛不住啊！待会儿我把斗气啊灌到你身体里，不要下杀手，不要打死人。看清楚就走。今天举行启蒙，反映了邪者庇护无边无量之神力。你们是不是自愿的？自愿的，是自愿的。引我邪者，可做五百年寿，对无数神奇法门。若是背叛我宗，你们会受万亿世身之苦。愿意请起，都是自愿的。
喝下去，可就成了魂殿的奴才了。你们想清楚了吗？有时候灵，有时候不灵，你别问了。的人竟然都渗透到这里来了，我们得赶紧回学校，通知长老爷，只要能抓住黑白双杀，剩余的人员都还好吧？嗯。怎么了？不舒服？少爷。我告诉你件事，你可不要怕。我有什么好怕的？那条蛇，在你头上。啊！
行了，有我古灵冷火拖着你，你没那么容易死。茶壶里放酒。哎，这玩意儿你是怎么得到的？那套蛇被我用古灵冷火烧死之后，就变成了这个。说来也奇怪，那蛇一点生命都没有，估计是幻化出来的。这可是魂殿的东西，而且还是一件传承有序的法器。这上面还有魂灭生的气息。那怎么办？赶紧毁了它！算了吧，离开了血宗，我看他也发挥不了原来的邪性。你说，林青崖会不会被他们给带出学校了？嗯，没可能。学院四周都有长老看护。血宗那个家伙，就算本事再大，也不敢出这个眉头。那他会不会被乌鸦嘴？这么冒险的事情，我就不应该叫上林秀雅。他爹娘死在魂殿手里，如果他再有什么意外，我原谅不了自己。什么呀？我还不原谅你呢？你们出去都不带我。就是不带我，觉得我不行，看不起我，怕我拖你们后腿是吧？哎，你这不是明知故问吗？你，哎，不是，我不是那个意思。哎呀，我也是，我也是怕你们不安全嘛。你关禁闭那天，老生来把我们痛揍了一顿，把我们在黑角域抢走的能量符都拿走了。林秀雅跟我说，怕你知道会冲动。没事，我会再去找他们的。你看，又不带我们，要是什么都自己逞英雄的话，就不用我们这帮兄弟了。这兄弟嘛，还是有用的。哎，都说了不是那个意思。我记得我把门别上了呀。我的玄宗旨呢？你说什么？你把我的武器带到哪里去了？我，我在我这里。在哪里？在老师那里。我拿了，明天给你送回去。明天晚上，到传法的森林来找我，拿着玄宗尺交换你的朋友，敢玩花招，你们都得死。我给你带来了，把我朋友放了吧。你这个破武器啊，真是够沉的，真不知道你是怎么使它的。你想要的，让我回去禀明宗主，自有恩赐。那你那十几个弟子呢？他们时机不密，被你撞破，斗气也被废，这是罪有应得。
萧家子弟回去，宗主的一份厚礼。我会去找他的，不用麻烦。把我炮放了吧，东西我都给你拖过来了。不跟我走，你就陪他一起死吧。果然都不算数的，看我第三式，我还没准备好。折腾你吧，你说呢？都被倒挂一天了，腿都麻了。你没事吧？要不要我背你？你的肚脐为什么这么厉害？我都跟你说过了，我那个有说灵有说不灵的，别问了。才刚进城走失，所以才承受不住经脉受损。真想早日变强，面对强敌，我再也不要这么被动了。别心急，小子，我先帮你疗伤，等你恢复了，马上修炼夜分式浪尺第二式。安心坐下。在下要帮韩贤，前来拜会。哎、哪位是肖帮主啊？
我就是。这件事说起来怪我，不知道你们也在做丹药生意。要早知道的话，药材啊、摊位啊，我都给你们处理好，还需要你们这么折腾？现在认识了，以后就是一家人了。有什么困难，找药帮。那就多谢韩帮主。我有几句不中听的话，想跟你们聊聊。您请说。药帮传到我这儿，八十多人帮助，一直在迦南学院为师生们提供各种丹药。我们药帮都是丹王古河长老的亲传弟子，大家也都信服。可我今天才知道。还有几个师弟也在做同样的事情，价格居然比我低一半。你们是诚心来踢药帮的场子，还是对我们药帮有意见？这个是我们不对。我们刚刚开始卖药，对自己炼出的药还没有信心，所以才只卖那么低的价。以后就不会了，还请韩帮主见谅。还有。你的药哪儿来的？你自己炼的吗？你是炼药系的人吗？古河长老的亲传弟子里面有你的名字吗？啊！一群刚入校的新生出来卖药，又不是药帮的人，这药真吃出毛病来，是怪你们呢，还是怪我？当然是怪我了。盐帮的药，吃出任何问题，都是我萧炎的直接责任。哼，盐帮嘛，一个名字而已。干脆你们盐帮直接挂在我们药帮的名下，摊子上挂着药帮的旗子，不就可以了？以后你们卖出去的药，四成归我。这样大家精诚团结，一起发达。分四成，抢啊！一个药帮的旗子就值这么多钱吗？我们盐帮虽小，但是还没有想过并到别的帮里。天底下的路，你走的，我也走的。韩帮主，在此多谢你的美意了。如果并进来，让你做药帮的二把手，这总可以了吧？干脆你来啊，来做盐帮的二把手呗。对，是。萧炎，别给脸不要脸！刚进学院就想踢药帮的摊子，我告诉你，你还太嫩！别以为你们几个新生能搞出什么名堂。嗯，在水房打个架算什么呀？那都是不成器的老生。真正的迦南学院是什么样子的，你还没见识过呢。这是药帮下的战书。为了维护药帮的声誉，咱们擂台上见。不敢接，以后就永远不要踏入市场一步。我们走。这就是叶分适量尺。三世的心诀，记好了。记是记下了，可是拿着这么重的东西，还站在水面上使，这也太难了吧？只要你把内心放空了，什么东西你都可以举得起来。我问你，植物靠什么活
，阳光和水。那在没有阳光、没有水的地方，为什么有植物活着？为什么下雨可以把一个城冲垮，雷电可以把山石劈开呢？那是因为在我们周围有一股自然能量，它大到超乎你的想象。你要除去你心中的偏见，才能够感受到它。所谓斗气的运用，也就是对宇宙能量的运用，明白吗？明白。哎，看到那瀑布吗？啊。好，去把它停下来。啊，去吧，可以的。只要你相信它会停下来，它就会停下来。气，不要跟他对抗，把自己想象成一块石头，是一块在地底下沉睡了千年的石头。这块石头现在需要洗个澡。起来了，起来了！林学雅，虎家，薰儿，林学雅，林学雅，林学雅，他平时睡觉不沉，什么情况？林学雅，林学雅，他，他身体怎么那么烫？发烧了。这几天大家都太累了。哎，我可以了，别丢下我。消炎能消炎呢，我去看看。消炎哥哥，消炎哥哥，消炎哥哥，还有一个时辰就要开打了。小眼哥哥，小眼哥哥，他斗气很平稳啊，怎么就不行呢？这下完了，主力都瘫痪了，他这练的什么功啊？林秋雅估计也不行了。我有个办法，把小眼哥哥抬过去。啊？为什么啊？他说他能参加，那就一定能参加。哎，等一下，等一下，我想想啊，林修牙不在，我们四打五还有胜算。万一萧炎不出战，我又是个废柴
，我们还是弃权吧。哎，说什么？说什么脏话呀？抬。笑话，就把咱们给笑话死了。这万一要是他醒了，他没在擂台上也没办法比赛啊。那给他抬上来也不能放第一个呀。那我们就变阵，把他放到昊天的位置，我打头阵，你第二个，昊天殿后。这万一要是他醒了，还能帮把手。要是醒不过来，放在后面也没事儿。行，兄弟们早啊。萧帮主，萧帮主，嘿，萧帮主怎么了？哼，吓晕了是不是？是。他在练功。现在练功，来得及吗？我大老远看着他们。抬着尊佛爷上来，萧帮主倒是有模有样啊！哎呀，啊、你，兄弟。怎么就你们四个人啊？他到底怎么了？还打不打了？他会醒的。要是一会儿他醒不了，你们可就是三个打五个了。你们确定不换人我再说一遍学院约战的原则：刀剑无眼，拳脚无情。若是在比赛中出现有重伤或是导致他人死亡的迹象，我会出手相救。除此之外，裁判一律不会干涉。好，我检查一下你们的武器。昊天，你的武器呢？啊，这就是啊。攻防兼备，嘿嘿。嗯。
我把你打回来。贤同学为首的耀邦，依仗自己的势力欺压弱小帮派
，试图称霸校园是一种错误的行为。通过这场比试，我们再一次看到了胜利永远是正义的一方。掌声鼓励一下！啊，到底谁真的要管用啊？解释一下，我来解释一下。现在学生会正式与严邦签订了购药协议，只要学生会购药，一律八折优惠。掌声鼓励一下。